আসসালামু আলাইকুম মাস্টার ইন মেডিকেল সায়েন্সের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমরা আজকে ফার্মাকো ডাইনামিক্স শুরু করতে যাচ্ছি ওকে আমরা আমাদের প্রথম লেকচারেই বলে আসছি যে ফার্মাকো ডাইনামিক্স বলতে আসলে কী বোঝায় আচ্ছা ফার্মাকো ডাইনামিক্স বলতে কী বোঝায় ফার্মাকো ডাইনামিক্স বলতে বোঝায় ইফেক্ট অফ ড্রাগ অন দ্য বডি তার মানে একটা ড্রাগ আমার বডিতে গিয়ে যেই কাজ করবে সেটা নিয়ে আমাদের যে পড়াশোনা সেটাকে আমরা কী বলবো সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ফার্মাকো ডাইনামিক্স ওকে আমরা একটা ড্রাগ কেন গ্রহণ করি আমরা চাই যে এই ড্রাগটা আমাদের বডিতে গিয়ে কিছু একটা কাজ করবে এখন যেই কাজটা ওই ড্রাগটা করবে এটা নিয়ে যে পড়াশোনা এটাকে আমরা বলতেছি ফার্মাকো ডাইনামিক্স ইতিমধ্যেই আমরা ফার্মাকো কানেটিক্স নিয়ে অনেক কথাবার্তা বলে আসছি এবং ফার্মাকো কানেটিক্স নিয়ে বিস্তারিত জেনে আসছি আচ্ছা এখন এই যে ফার্মাকো কানেটিক্স এটাকে আমরা কি বলছিলাম এটাকে আমরা বলছিলাম যে আমাদের বডি ড্রাগের সাথে যা করবে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ফার্মাকো কানেটিক্স তার মানে আমরা বলতে পারি যে ইফেক্ট অফ বডি অন দ্য ড্রাগ এটাকে আমরা কি বলি এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ফার্মাকো কানেটিক্স এখন নামটার দিকে যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি যে ফার্মাকো কানেটিক্স এখানে এই যে কানেটিক্স ওয়ার্ডটা আছে এটা দিয়ে আমরা কি বুঝি এটা দিয়ে আমরা বুঝি হচ্ছে যে মুভমেন্ট আচ্ছা তাহলে আমরা আরও বলতে পারি যে ফার্মাকো কানেটিক্স মানে হচ্ছে স্টাডি অফ মুভমেন্ট অফ ড্রাগ তার মানে একটা ড্রাগ আমার বডিতে গিয়ে কিভাবে মুভ করতেছে ওইটা নিয়ে যে পড়াশোনা সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ফার্মাকো কানেটিক্স এখন আমাদের ফার্মাকো কানেটিক্স এর কনসেপ্টটাকে ক্লিয়ার করার জন্য আমরা একটা কোয়েশ্চেন করতে পারি এবং কোয়েশ্চেনটার আনসার জানার মাধ্যমে আমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে সেটা হচ্ছে আমরা চিন্তা করলাম যে আমরা একটা ড্রাগ গ্রহণ করলাম এটা আমাদের স্টমাকে আসছে এবং স্টমাক থেকে ইন্টেস্টানে গেছে এবং এই ড্রাগটা স্টমাক ইন্টেস্টান থেকে অ্যাবজর্ব হয়ে কোথায় গেল আমাদের লিভারে গেল এবং লিভার থেকে পরবর্তীতে কোথায় আসছে যে আমাদের সার্কুলেশনে এটা চলে আসছে এখন ড্রাগটা কোথায় আছে ড্রাগটা আছে হচ্ছে আমাদের সার্কুলেশনে এখন সার্কুলেশনে এই ড্রাগটা মুভ করতেছে এখন এই যে ব্লাডের সাথে যে ড্রাগটা আমাদের সারা শরীরে মুভ করতেছে এটাকে কি আমরা ফার্মাকো কানেটিক্স বলবো অবশ্যই না এটাকে আমরা ফার্মাকো কানেটিক্স বলবো না তাহলে ফার্মাকো কানেটিক্স বলতে আসলে কি বোঝায় ফার্মাকো কানেটিক্স বলতে হ্যাঁ আমাদের ড্রাগের মুভমেন্টকেই বোঝায় কিন্তু আমাদের ড্রাগের মুভমেন্টটা হইতে হবে একটা কম্পার্টমেন্ট থেকে আরেকটা কম্পার্টমেন্টে যেমন ধরো আমাদের স্টমাক থেকে যদি এটা আমাদের ব্লাডে চলে আসে তাহলে এটা একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় চলে আসছে বা আমরা বলতে পারি যে একটা কম্পার্টমেন্ট থেকে আরেকটা কম্পার্টমেন্টে চলে আসছে যখন একটা ড্রাগ একটা কম্পার্টমেন্ট থেকে আরেকটা কম্পার্টমেন্টে মুভ করে তখন তাদের মুভমেন্ট নিয়ে যে পড়াশোনা হয় সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ফার্মাকো কানেটিক্স আর ফার্মাকো ডাইনামিক্স মানে কি ফার্মাকো ডাইনামিক্স মানে একটা ড্রাগ আমার বডির উপরে যেই ইফেক্ট ফেলতেছে সেটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে ফার্মাকো ডাইনামিক্স এখন চলো আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি যে একটা ড্রাগ আমাদের বডিতে গিয়ে কিভাবে কাজ করে আমরা ইতিমধ্যেই জানি যে আমরা যখন একটা ড্রাগ গ্রহণ করি তখন এই ড্রাগটা প্রথমত অ্যাবজর্ব হয় এর পরবর্তীতে অ্যাবজর্ব হয়ে এই ড্রাগটা আমাদের ব্লাডে চলে যায় এবং ব্লাড থেকে এই ড্রাগটা ডিস্ট্রিবিউট হয়ে আমাদের সারা শরীরে চলে যায় ওকে এখন যখন ড্রাগটা কোনো একটা জায়গায় গেল তখন গিয়ে সে কীভাবে কাজ করতেছে চলো আমরা সেই কনসেপ্টটাকে একটু বিল্ড করার চেষ্টা করি আমরা চিন্তা করলাম যে ধরো এটা হচ্ছে একটা ড্রাগ এটা কি এটা হচ্ছে একটা ড্রাগ মালিকুল আচ্ছা এখন এই ড্রাগ মলিকিউলটা আমার বডিতে গিয়ে কি করলো আমার বডিতে গিয়ে আরেকটা সাবস্টেন্স এর সাথে বাইন্ড করলো আমরা চিন্তা করলাম যে এই সাবস্টেন্সটার সাথে আমাদের এই ড্রাগটা গিয়ে কি করলো আমাদের এই ড্রাগটা গিয়ে বাইন্ড করলো এখন সাধারণত আমাদের বডির যেই সাবস্টেন্সগুলোর সাথে ড্রাগ গিয়ে বাইন্ড করে সেগুলো সাধারণত প্রোটিন মালিকিউল হয়ে থাকে সেজন্য আমরা যেই সাবস্টেন্সের সাথে আমাদের ড্রাগটা বাইন্ড করে সেই সাবস্টেন্সগুলোকে কি বলি সেগুলোকে বলি হচ্ছে টার্গেট প্রোটিন ওকে তাহলে দেখো আমাদের ড্রাগ প্রথমত গিয়ে কি করলো টার্গেট প্রোটিন এর সাথে বাইন্ড করলো এবং যখন টার্গেট প্রোটিনের সাথে বাইন্ড করবে এর পরবর্তীতে গিয়ে আমরা দেখব যে আমাদের ড্রাগটা কিছু কাজ করবে তাহলে দেখো এখানে কি হয়েছে যে একটা ড্রাগ গিয়ে টার্গেট প্রোটিনের সাথে বাইন্ড করছে এবং টার্গেট প্রোটিনের সাথে বাইন্ড করার পরবর্তীতে আমরা দেখতেছি যে আমরা এই ড্রাগটা যা যে জন্য গ্রহণ করছি সেই কাজটা হচ্ছে আচ্ছা তাহলে একটা ড্রাগকে প্রথমত গিয়ে কী করতে হয় বাইন্ড করতে হয় কোনো একটা প্রোটিনের সাথে এবং পরবর্তীতে ওই বাইন্ড করার মাধ্যমে সে কাজটা করে এখন আমাদের এই যে ড্রাগটা গিয়ে একটা প্রোটিনের সাথে বাইন্ড করতেছে মানে টার্গেট প্রোটিনের সাথে বাইন্ড করতেছে এই টার্গেট প্রোটিনগুলো আসলে কি এই টার্গেট প্রোটিনগুলো হইতে পারে কিছু রিসেপ্টর হইতে পারে কিছু এনজাইম হইতে পারে কিছু ট্রান্সপোর্টার ব
তার মানে আমরা এটাও বুঝে নিলাম যে আমাদের ড্রাগগুলো যেই মালিকিউলগুলোর সাথে বাইন্ড করে যে প্রোটিন মালিকিউলগুলোর সাথে বাইন্ড করে সেগুলো আইদার রিসেপ্টর অথবা সেগুলো এনজাইম অথবা সেগুলো ট্রান্সপোর্টার বা কেরিয়ার বেশিরভাগ সময় আমরা দেখি যে আমাদের শরীরে যেই ড্রাগগুলো আছে সেগুলো গিয়ে রিসেপ্টর এর সাথে বাইন্ড করে সেগুলো গিয়ে ম্যাক্সিমাম সময় রিসেপ্টর এর সাথে বাইন্ড করে এখন একটা ড্রাগ গিয়ে যে একটা টার্গেট প্রোটিন বা রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করবে সেজন্য তার একটা বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে সেটাকে আমরা কি বলি সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাফিনিটি সেটাকে আমরা কি বলি সেটাকে হচ্ছে অ্যাফিনিটি বলি আমরা তাহলে দেখো একটা ড্রাগের কোনো একটা রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করার যে ক্ষমতা সেটাকে আমরা কি বলি সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাফিনিটি এবং একটা ড্রাগ টার্গেট প্রোটিনের সাথে বা রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করার পরে তার অ্যাকশন প্রডিউস করার যে ক্ষমতা এটাকে আমরা কি বলি এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ইনট্রেনজিক অ্যাক্টিভিটি এটাকে আমরা কি বলি এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ইনট্রেনজিক অ্যাক্টিভিটি তাহলে আমি যদি একটু সামারাইজ করি যে দেখো আমাদের কাছে কি আছে ড্রাগ আছে ড্রাগ মালিকুলটা গিয়ে আমাদের কিছু প্রোটিনের সাথে বাইন্ড করে যেগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে টার্গেট প্রোটিন এই টার্গেট প্রোটিনের সাথে যখন বাইন্ড করে তখন আমরা কিছু অ্যাকশন দেখতে পাই এখন ড্রাগ মালিকুল যে টার্গেট প্রোটিনের সাথে গিয়ে বাইন্ড করবে এই যে তার একটা ক্ষমতা এটাকে আমরা কি বলি এটাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাফিনিটি এবং টার্গেট প্রোটিনের সাথে বাইন্ড করার পরবর্তীতে ড্রাগটা যে একটা কাজ করতে পারে এটাকে আমরা কি বলি এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ইনট্রেনজিক অ্যাক্টিভিটি তাহলে দেখো একটা ড্রাগ কাজ করার জন্য বা অ্যাকশন প্রডিউস করার জন্য কি কি করা লাগতেছে একটা ড্রাগকে প্রথমত গিয়ে আমাদের টার্গেট প্রোটিন বা রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করা লাগতেছে তার মানে একটা ড্রাগকে কাজ করতে হইলে প্রথমত তার যে বৈশিষ্ট্যটা থাকতে হবে সেটা হচ্ছে তার অ্যাফিনিটি থাকতে হবে তার যদি অ্যাফিনিটি না থাকে তাহলে সে অ্যাকশন প্রডিউস করতে পারবে না তাহলে অ্যাফিনিটি প্রতিটা ড্রাগের বেলায় মাস্ট এটা থাকতেই হবে এর পরবর্তীতে এই যে অ্যাকশন প্রডিউস করবে এটাকে আমরা কি বলি এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ইনট্রেনজিক অ্যাক্টিভিটি এখন ইনট্রেনজিক অ্যাক্টিভিটি ড্রাগ টু ড্রাগ ভেরি করে একটা ড্রাগের ইনট্রেনজিক অ্যাক্টিভিটি একরকম আর একটা ড্রাগের ইনট্রেনজিক অ্যাক্টিভিটি আরেক রকম এই ইনট্রেনজিক অ্যাক্টিভিটির উপরে ভিত্তি করে আমরা কি করি আমরা ড্রাগগুলোকে ক্লাসিফাই করি আচ্ছা তো এই ইনট্রেনজিক অ্যাক্টিভিটির উপরে ভিত্তি করে কিভাবে আমাদের ড্রাগগুলার যে অ্যাকশান এই অ্যাকশানটা ডিফারেন্ট হয় আমরা একটু চিন্তা করি যে ধরো আমাদের কাছে দুইটা ড্রাগ আছে আমরা চিন্তা করলাম যে একটা হচ্ছে এ ড্রাগ আরেকটা হচ্ছে বি ড্রাগ এখন এই এ ড্রাগটা যখন আমরা একজন পার্সনকে দিব তখন আমরা দেখব যে এই পার্সনের হার্ট রেট বাড়তেছে আর বি ড্রাগটা যখন আমরা একজন পার্সনের বডিতে দিব তখন আমরা দেখব যে এই ড্রাগটাও কি করতেছে আমাদের হার্ট রেটকে বাড়াচ্ছে কিন্তু আমরা দেখব যে এ ড্রাগের বেলায় এই হার্ট রেটটা অনেক বেশি বাড়তেছে এ ড্রাগের বেলায় এ হার্ট রেটটা অনেক বেশি বাড়তেছে বাট বি ড্রাগটা দিলে আমাদের হার্ট রেটটা ততটাও বাড়তেছে না তাহলে আমরা কি বুঝি তাহলে আমরা বুঝি যে দেখো দুইটা ড্রাগ সেম কাজ করতেছে কিন্তু তাদের ইনট্রেনজিক অ্যাক্টিভিটির লেভেলটা ভিন্ন যার কারণে এ ড্রাগটা বেশি পরিমাণে আমাদের হার্ট রেটকে বাড়াচ্ছে আর বি ড্রাগটা কম পরিমাণে আমাদের হার্ট রেটকে বাড়াচ্ছে তাহলে ইনট্রেনজিক অ্যাক্টিভিটির উপরে ভিত্তি করে আমরা চাইলে ড্রাগকে ক্লাসিফাই করতে পারি তো চলো আমরা একটু জেনে নিই যে আমরা কিভাবে কিভাবে আমাদের ড্রাগগুলোকে ক্লাসিফাই করি আমরা ইনট্রেনজিক অ্যাক্টিভিটির উপর ভিত্তি করে ড্রাগগুলোকে কিভাবে ক্লাসিফাই করি একটু দেখি আমরা কিছু ড্রাগকে বলি হচ্ছে অ্যাগোনিস্ট এই অ্যাগোনিস্ট ড্রাগগুলো কি করে এই অ্যাগোনিস্ট ড্রাগগুলো গিয়ে আমাদের রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করে এবং যখন এই অ্যাগোনিস্টগুলো গিয়ে আমাদের রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করে তখন আমরা দেখি যে এখানে ম্যাক্সিমাম ইনট্রেনজিক অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে তার মানে অ্যাগোনিস্টগুলো কি করবে অ্যাগোনিস্টগুলো ম্যাক্সিমাম অ্যাক্টিভিটি আমাদেরকে দিবে তাহলে অ্যাগোনিস্ট মানে হচ্ছে এটাতে আমরা ম্যাক্সিমাম ইনট্রেনজিক অ্যাক্টিভিটি দেখব পার্শিয়াল অ্যাগোনিস্ট আমরা বুঝতেছি যে এইখানে আমাদের অ্যাক্টিভিটি হবে কিন্তু অ্যাগোনিস্ট এর মতো না মানে ম্যাক্সিমাম অ্যাক্টিভিটি আমরা এগুলোতে পাবো না কিন্তু আমরা এখানে অ্যাক্টিভিটি পাবো তাহলে এগুলোকে আমরা কি বলতে পারি এগুলোকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে সাব ম্যাক্সিমাম ইনট্রেনজিক অ্যাক্টিভিটি আমরা এগুলোতে পাবো এর পরবর্তীতে হচ্ছে ইনভার্স অ্যাগোনিস্ট এই ইনভার্স অ্যাগোনিস্টগুলো কি কাজ করে এই ইনভার্স অ্যাগোনিস্টগুলো আমাদের অ্যাগোনিস্ট এর অপোজিট কাজটা করে তার মানে অ্যাগোনিস্ট গিয়ে যে কাজটা করত ইনভার্স অ্যাগোনিস্ট গিয়ে তার উল্টা কাজটা করে ওকে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি যে অপোজিট অ্যাকশনগুলো তারা করে এর পরবর্তীতে অ্যান্ট আগোনিস্ট বা অ্যান্টাগোনিস্ট তো এই অ্যান্টাগোনিস্ট ড্র
তাহলে আমরা বলবো যে এই অ্যান্টাগনিস্ট ড্রাগগুলা কোনো কাজই করে না তাহলে আমাদের মনে প্রশ্ন আসতেই পারে যে যদি একটা রাগ আমার বডিতে গিয়ে কোনো কাজই না করে তাহলে এটাকে আমরা বডির ভেতরে দিলাম কেন বা এটা ইউজ করার পারপাসটাই আমাদের কি দেখো আমাদের এই অ্যান্টাগনিস্ট যে ড্রাগগুলো আছে এগুলো যেহেতু ড্রাগ মালিকুল তার মানে এগুলার অ্যাফিনিটি আছে আর অ্যাফিনিটি আছে মানে কি অ্যাফিনিটি আছে মানে এগুলা আমাদের প্রোটিন মালিকিউল বা রিসেপ্টরের সাথে গিয়ে কি করতে পারবে রিসেপ্টরের সাথে গিয়ে বাইন্ড করতে পারবে এখন একটা জাগ গিয়ে যখন রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করে তখন কি হয় দেখো নর্মালি এখানে আরেকটা ড্রাগ বা আরেকটা মালিকিউল এসে আমাদের এই রিসেপ্টরটাকে কি করতে পারতো রিসেপ্টরটাকে অ্যাক্টিভেট করতে পারতো কিন্তু আমাদের এইখানের যে ড্রাগ মালিকিউল বা আমাদের যে অ্যান্টাগনিস্টটা আছে এই অ্যান্টাগনিস্টটা গিয়ে এই রিসেপ্টরটাতে বসে থাকার কারণে যেটা হচ্ছে যে বাইরে থেকে আরেকটা ড্রাগ এসে এখানে কাজ করতে পারতেছে না তার মানে আমাদের এই অ্যান্ট আগোনিস্ট বা অ্যান্টাগোনিস্টগুলো যেটা করে সেটা হচ্ছে যে তারা নিজেরা কোনো কাজ করে না প্লাস তারা অন্যদেরকেও কাজ করতে দেয় না তাহলে তারা নিজেরা তো কাজ করেই না অন্যদেরকেও কাজ করতে দেয় না তাহলে দেখো আমরা অ্যাগোনিস্ট পার্শিয়াল অ্যাগোনিস্ট ইনভার্স অ্যাগোনিস্ট অ্যান্ট অ্যাগোনিস্ট বা অ্যান্টাগোনিস্ট সম্পর্কে জানলাম এখন এগুলাকে আমরা একটু সংখ্যার মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করি তো কিভাবে দেখো অ্যাগোনিস্ট যে ড্রাগগুলো আছে সেই ড্রাগগুলো যেহেতু আমাদেরকে ম্যাক্সিমাম অ্যাক্টিভিটি দিচ্ছে সেজন্য সেগুলোকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে প্লাস ওয়ান আচ্ছা আমাদের পার্শিয়াল অ্যাগোনিস্ট যে ড্রাগগুলো আছে এগুলো গিয়ে কাজ করতেছে কিন্তু অ্যাগোনিস্টের লেভেলে যাইতে পারতেছে না তার মানে তারা জিরো থেকে ওয়ান পর্যন্ত ভ্যালু ক্যারি করবে আচ্ছা ইনভার্স অ্যাগোনিস্টগুলো গিয়ে অপোজিট কাজ করতেছে তার মানে নেগেটিভ কিছু কাজ করতেছে তাহলে নেগেটিভ যে কোনো ভ্যালিউ আমাদের ইনভার্স অ্যাগোনিস্টের বেলায় প্রযোজ্য এর পরবর্তীতে গিয়ে অ্যান্ড আগোনিস্ট এরা কি কোনো কাজ করে এরা কোনো কাজ করে না তাহলে এদের অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে জিরো তাহলে আমরা অ্যাগোনিস্ট পার্শিয়াল অ্যাগোনিস্ট ইনভার্স অ্যাগোনিস্ট অ্যান্টাগোনিস্ট সম্পর্কে জানলাম তাহলে দেখো আমরা যেটা বলছিলাম যে একটা ড্রাগ আমার বডিতে গিয়ে কি করে প্রথমত সে একটা রিসেপ্টর বা প্রোটিন মালিকিউলের সাথে বাইন্ড করে বাইন্ড করার পরবর্তীতে আমাদের বডিতে কি হয় কিছু অ্যাকশন হয় বা ওই ড্রাগটা কাজ করে এখন রিসেপ্টরের সাথে একটা ড্রাগ বাইন্ড করলে পরে এমন কি হয় যে আমাদের বডিতে কাজ শুরু হয় দেখো রিসেপ্টর বা আমাদের এই প্রোটিন মালিকিউলগুলোর সাথে আমাদের ড্রাগটা যখন গিয়ে বাইন্ড করে তখন আমাদের যে রিসেপ্টরটা আছে এই রিসেপ্টরটার ভিতরে কিছু চেঞ্জ হয় এবং রিসেপ্টরটার ভেতরে কি হয় যে কিছু সিগন্যাল জেনারেট হয় এখন এই সিগন্যালগুলোর মাধ্যমেই মূলত আমাদের এখানে যে কাজ সে কাজটা হয়ে থাকে এখন যে সিগন্যাল জেনারেট হয় এটাকে আমরা কি বলি এটাকে আমরা বলি হচ্ছে সিগন্যাল ট্রান্সডাকশন মেকানিজম এটাকে আমরা কি বলি এটাকে আমরা বলি হচ্ছে সিগন্যাল ট্রান্সডাকশন মেকানিজম তাহলে একটা রাগ গিয়ে যখন রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করতেছে তখন রিসেপ্টর কি করে সিগন্যাল ট্রান্সডাকশন মেকানিজমের মাধ্যমে কাজটা করে তাহলে রিসেপ্টর যেহেতু সিগন্যাল ট্রান্সডাকশন মেকানিজমের মাধ্যমে কাজ করে তাহলে রিসেপ্টরকে আমরা চাইলে সিগন্যাল ট্রান্সডাকশন মেকানিজম এর উপর ভিত্তি করে মানে কোন রিসেপ্টর কোন ধরনের মেকানিজম ব্যবহার করে কাজ করে এটার উপর ভিত্তি করে আমরা চাইলে রিসেপ্টরগুলোকে কি করতে পারি রিসেপ্টরগুলোকে ক্লাসিফাই করতে পারি তো চলো আমরা রিসেপ্টরগুলো সম্পর্কে জানি আমরা ইতিমধ্যেই রিসেপ্টর সম্পর্কে একটা বিস্তারিত আলোচনা করে আসছি সেই আলোচনার সাথে ধারাবাহিকতা রেখেই আমরা জাস্ট কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে রিসেপ্টর সম্পর্কে জানব আচ্ছা তো রিসেপ্টর আসলে জিনিসটা কি রিসেপ্টর এটা একটা ম্যাক্রো মালিকিউল যেটার দুইটা ডোমেইন থাকে ওকে যেটা দুইটা ডোমেইন থাকে আচ্ছা এখন এই রিসেপ্টর এই রিসেপ্টরকে চাইলে আমরা অনেকভাবে ক্লাসিফাই করতে পারি তবে আমাদের কাছে যে ভাগগুলো রেলিভেন্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো আমরা এখানে ডিসকাস করব প্রথমত খুব সিম্পল একটা ওয়ে হচ্ছে রিসেপ্টর কোথায় আছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে আমরা চাইলে তাদেরকে ভাগ করতে পারি ধরলাম এটা হচ্ছে একটা কোষ তাহলে রিসেপ্টর কোথায় কোথায় থাকতে পারে রিসেপ্টর থাকতে পারে আমাদের এই কোষের যেই ম্যাম্ব্রেন আছে বা সেল ম্যাম্ব্রেন আছে সেখানে থাকতে পারে এখানে কিছু রিসেপ্টর থাকতে পারে রিসেপ্টর থাকতে পারে আমাদের কোষের ভেতরে যেমন সাইটোপ্লাজমের রিসেপ্টর থাকতে পারে আবার কিছু রিসেপ্টর থাকে আমাদের নিউক্লিয়াসের ভেতরে তাহলে নিউক্লিয়াসের ভেতরেও কিছু রিসেপ্টর থাকতে পারে আর কিছু রিসেপ্টর থাকতে পারে যেগুলো আমাদের সেলের সাথে কোনো সম্পর্কই নেই মানে কোষের বাইরে থাকতে পারে তাহলে কোষের বাইরেও কিছু রিসেপ্টর থাকতে পারে তাহলে কিছু রিসেপ্টর থাকে হচ্ছে সেল মেম্ব্রেনে 
সেগুলোকে আমরা কি বলবো সেগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে যে সেল সারফেস রিসেপ্টর অথবা আমরা বলতে পারি যে অ্যাডহেশন রিসেপ্টর অথবা আমরা বলতে পারি যে ট্রান্স মেমব্রেন রিসেপ্টর অথবা আমরা বলতে পারি যে মেমব্রেন রিসেপ্টর তাহলে অনেকগুলো নামে আমরা চাইলে তাদেরকে ডাকতে পারি আমরা এখানে তাদেরকে সিম্পল করে বললাম যে মেমব্রেন রিসেপ্টর এখন আমি এই মেমব্রেন রিসেপ্টরের এক্সাম্পল বলে তোমাদের মাথা অবশ্যই খারাপ করব না জাস্ট আমরা একটা এক্সাম্পল জানবো যে মেমব্রেন রিসেপ্টরের এক্সাম্পল কি মেমব্রেন রিসেপ্টরের একটা এক্সাম্পল হচ্ছে ইনসুলিনের রিসেপ্টর এই ইনসুলিনের রিসেপ্টরটা কোথায় থাকে আমাদের মেমব্রেনে থাকে আচ্ছা এর পরবর্তীতে রিসেপ্টর আর কোথায় থাকতে পারে আমাদের সাইটোপ্লাজমে রিসেপ্টর থাকতে পারে তাহলে সাইটোপ্লাজমে যে রিসেপ্টর থাকে সেগুলোকে আমরা কি বলি সেগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে সাইটোপ্লাজমিক রিসেপ্টর সেগুলোকে আমরা কি বলি সাইটোপ্লাজমিক রিসেপ্টর আচ্ছা এখন এই সাইটোপ্লাজমিক রিসেপ্টর এর এক্সাম্পল হিসেবে আমরা কি বলতে পারি এক্সাম্পল হিসেবে আমরা বলতে পারি যে আমাদের যে স্টেরয়েড হরমোনগুলো আছে এই স্টেরয়েড হরমোনগুলোর রিসেপ্টর কোথায় থাকে এগুলোর রিসেপ্টর থাকে হচ্ছে আমাদের সাইটোপ্লাজমে এর পরবর্তীতে কিছু রিসেপ্টর আমরা দেখছি যে কোথায় থাকে নিউক্লিয়াসে থাকে তাহলে নিউক্লিয়ার যে রিসেপ্টরগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে আমরা জানতে পারি নিউক্লিয়ার রিসেপ্টরের একটা এক্সাম্পল আমরা জীবনও ভুলব না সেটা কি সেটা হচ্ছে যে থাইরয়েড হরমোন আমাদের থাইরয়েড হরমোনগুলো কোথায় গিয়ে কাজ করে সেগুলো আমাদের নিউক্লিয়াসের ভেতরে গিয়ে কাজ করে স্পেশালি টি থ্রি গিয়ে কাজ করে আসলে টি ফোরগুলো তো টি থ্রিতে কনভার্ট হয়ে যায় তাই না তো এই টি থ্রিগুলো গিয়েই মূলত আমাদের নিউক্লিয়াসের ভেতরে কাজ করে এর পরবর্তীতে আমরা একটা জানছি যে আমাদের কোষের বাইরেও মানে কোষের সাথে সম্পর্ক নাই এরকম কিছু রিসেপ্টর হিসেবে কাজ করতে পারে এক্সাম্পল হিসেবে আমরা এক্সট্রা সেলুলার রিসেপ্টর এর এক্সাম্পল হিসেবে আমরা বলতে পারি কি এক্সাম্পল হিসেবে আমরা বলতে পারি কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টরগুলোর কথা আচ্ছা এখন আমাদের যে কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টরগুলো আছে এগুলো কোথায় থাকে এগুলো সেলের বাইরে থাকে এগুলো আমাদের প্লাজমায় থাকে তাই তো আমরা চিন্তা করলাম যে একটা কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর আমাদের কাছে কি আছে যে অ্যান্টি থ্রোম্বিন থ্রি এখন এই অ্যান্টি থ্রোম্বিন থ্রি এটার উপরে কে এসে কাজ করতে পারে এটার উপরে হ্যাপারিন এসে কাজ করতে পারে এবং আমাদের যে অ্যান্টি থ্রোম্বিন থ্রি আছে সেই অ্যান্টি থ্রোম্বিন থ্রি কি আমাদের অ্যাক্টিভেটেড কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টরগুলোকে ইনঅ্যাক্টিভেট করে ফেলে আচ্ছা তাহলে এই যে অ্যান্টি থ্রোম্বিন থ্রি এটার উপরে যে একটা ড্রাগ এসে কাজ করে এবং এর যে ফাংশনটাকে মডিফাই করে তাহলে এটা কি এটা একটা রিসেপ্টর হিসেবে কাজ করতেছে আর এটা যেহেতু কোষের বাইরে থাকতেছে তাহলে এটা এক্সট্রা সেলুলার রিসেপ্টরের এক্সাম্পল হিসেবে কাজ করে আচ্ছা এর পরবর্তীতে আমরা বিভিন্ন অ্যান্টিবডির কথা বলতে পারি বিভিন্ন অ্যান্টিবডি আছে যাদের উপরে এসে কোনো একটা ড্রাগ কাজ করতে পারে এবং ড্রাগটা কাজ করার ফলে আমাদের অ্যান্টিবডির যে প্রপার্টি আছে সেখানে চেঞ্জ আসে সাইটোকাইনের উপর ড্রাগ কাজ করতে পারে আমাদের অ্যাক্টিভেটেড সি ফাইভ এ এর উপরে ড্রাগ এসে কাজ করতে পারে তাহলে আমরা দেখলাম যে আমাদের কোষের বাইরেও কিছু রিসেপ্টর থাকা সম্ভব যেগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে এক্সট্রা সেলুলার রিসেপ্টর এটা জাস্ট কিউরিসিটির পারপাসে তোমাদেরকে জানানো পরীক্ষার জন্য কিন্তু খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা না তাহলে আমরা আমাদের রিসেপ্টরগুলোকে কীভাবে ক্লাসিফাই করতে পারি তাদের অবস্থান অনুযায়ী বা তাদের পজিশন অনুযায়ী কিছু রিসেপ্টর মেমব্রেনও থাকবে আমরা জানলাম কিছু রিসেপ্টর সাইডোপ্লাজমে থাকবে নিউক্লিয়াসে থাকবে এবং কিছু কোষের বাইরেও চাইলে থাকতে পারে কিন্তু এই ক্লাসিফিকেশন থেকেও আমাদের এখন গুরুত্বপূর্ণ যে ক্লাসিফিকেশন সেটা হচ্ছে যে রিসেপ্টরটা আসলে কি কাজ করে বা কিভাবে কাজ করে সেটার উপর ডিপেন্ড করে যে ক্লাসিফিকেশন সেটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা যেটাকে বলছিলাম যে সিগনাল ট্রান্সডাকশন মেকানিজম এর উপরে ভিত্তি করে আমাদের রিসেপ্টরের ক্লাসিফিকেশন তো চলো আমরা সিগনাল ট্রান্সডাকশন মেকানিজম এর উপরে ভিত্তি করে আমাদের রিসেপ্টরগুলোকে বিভিন্ন আগে ভাগ করি এবং তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানি প্রথমে আমরা একটা কন্ডিশন এর কথা চিন্তা করি ধরলাম যে এটা হচ্ছে আমাদের একটা কোষ আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের একটা কোষ আমরা চিন্তা করলাম যে কিছু আয়ন আমাদের এই কোষ্টার বাইরে আছে আমরা চিন্তা করলাম যে কিছু আয়ন আমাদের এই কোষ্টার বাইরে আছে এবং কিছু আয়ন আমাদের এই কোষ্টার ভেতরে আছে আচ্ছা এখন আমরা চাই যে এই আয়নটা বাইরে থেকে কোষের ভেতরে ঢুকুক অথবা আমরা চাই যে এই আয়নটা কোষের বাইরে যাক এখন এই যে আয়নাইজ সাবস্টেন্স এই আয়নাইজ সাবস্টেন্সগুলো কি আমাদের ম্যামব্রেনকে ক্রস করতে পারে উত্তর হচ্ছে আমাদের ম্যামব্রেনকে ক্রস করতে পারে না কারণ আয়নের সাবস্টেন্সগুলো পোলার সাবস্টেন্স পোলার সাবস্টেন্স মানে ওয়াটার সেলেবল সাবস্টেন্স ওয়াটার সেলেবল সাবস্টেন্স কি আমাদের বায়োলজিক্যাল মেমব্রেনকে ক্রস করতে পারে আমাদের প্লাজমা মেমব্রেন বা আমাদের যে ফসফলবিড বাইলিয়ার আছে সেগুলোকে কিন্তু আমাদের আয়নের সাবস্টেন্স ক্রস করতে পারে না তাহলে এগুলো আমাদের যে কোষ আছে সেই কোষ থেকে কীভাবে
কিছু এরকম চ্যানেল থাকে যেগুলো কি করতে পারে যে আমাদের আয়নগুলোকে মুভ করাতে পারে বা এগুলোর মাধ্যমে আমাদের আয়নগুলো কোষের ভেতরে বাইরে যাইতে পারে এখন যেহেতু এগুলো আমাদের আয়নকে মুভ করাচ্ছে সেহেতু এগুলোকে আমরা কি বলি এগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে আয়ন চ্যানেল এখন আমাদের এই আয়ন চ্যানেলের গায়ে কিছু রিসেপ্টর থাকে আয়ন চ্যানেলের গায়ে কিছু রিসেপ্টর থাকে এই রিসেপ্টরগুলোকে আমরা কি বলি এই রিসেপ্টরগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে আয়নো ট্রপিক রিসেপ্টর এগুলোকে আমরা কি বলি আয়নো ট্রপিক রিসেপ্টর বলি ওকে তাহলে প্রথমত আমরা দেখছি যে কিছু হচ্ছে আয়নো ট্রপিক রিসেপ্টর তো কি হয় যে নর্মালি আমাদের যেই আয়ন চ্যানেলগুলো থাকে এই আয়ন চ্যানেলগুলো ক্লোজ থাকে বা বন্ধ থাকে ওকে যখন আমরা দেখি যে আমাদের এই আয়ন চ্যানেলগুলোর রিসেপ্টরে যখন আমরা দেখি যে আমাদের এই আয়ন চ্যানেলগুলোর রিসেপ্টরে কোনো একটা ড্রাগ বা কোনো একটা সাবস্টেন্স এসে বসতেছে তখন আমাদের এই আয়ন চ্যানেলগুলো খুলে যায় এবং কনসেনট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট অনুযায়ী আমাদের আয়নগুলো এই আয়ন চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে কী করতে পারে মুভ করতে পারে তাহলে আয়নোট্রপিক রিসেপ্টরে যখন কোনো একটা ড্রাগ এসে বসে তখন আমাদের আয়ন যে চ্যানেলগুলো আছে সেই আয়ন চ্যানেলগুলো খুলে যায় এবং আয়ন চ্যানেলগুলো দিয়ে আমাদের যে আয়নগুলো আছে সে আয়নগুলো কনসেনট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট অনুযায়ী মুভ করতে পারে মানে পটাশিয়াম কোষের বাইরে যাইতে পারে সোডিয়াম কোষের ভেতরে এবং আমাদের ক্যালসিয়াম কোষের ভেতরে প্রবেশ করতে পারে যেহেতু সোডিয়াম আর ক্যালসিয়াম কোষের বাইরে বেশি আছে আর যেহেতু কোষের ভেতরে পটাশিয়াম বেশি আছে সেহেতু এটা বাইরে যাবে এখন আয়নগুলো যখন এভাবে মুভ করবে তখন এই আয়নের মুভমেন্টের জন্য আমাদের কোষের ভেতরে কিছু কাজ হবে তাহলে দেখো এখানে কি হয়েছে যে রিসেপ্টরের সাথে ড্রাগ বাইন্ড করছে বাইন্ড করার ফলে আমাদের কোষে কিছু কাজ হয়েছে আচ্ছা এখন আমাদের যে আয়নোট্রপিক রিসেপ্টরগুলো আছে এই রিসেপ্টরগুলোর একটা গুরুত্বপূর্ণ অ্যাডভান্টেজ সম্পর্কে আমরা জানব দেখো আমাদের এই ড্রাগটা এখানে বাইন্ড হওয়ার কতক্ষণ পরে গিয়ে আমাদের এই আয়ন চ্যানেলটা খুলছে সাথে সাথেই খুলে গেছে আমাদের এই ড্রাগটা এখানে বাইন্ড হয়েছে সাথে সাথে আয়ন চ্যানেল খুলে গেছে আয়নের মুভমেন্ট হচ্ছে এবং আমাদের কোষের ভেতরে কাজ শুরু হয়ে গেছে তাহলে আমাদের যে আয়নোট্রপিক রিসেপ্টরগুলো আছে এগুলোর সম্পর্কে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে এগুলো ফার্স্ট অ্যাক্টিং তার মানে এগুলো খুবই দ্রুত কাজ করে এবং ফার্স্টেস্ট অ্যাক্টিং আমরা বলতে পারি যে সবচাইতে দ্রুত এগুলো কাজ করে তার মানে আমাদের বডির যেখানে যেখানে ফার্স্ট কাজ করার দরকার হয় সেখানে সেখানে কেমন রিসেপ্টর থাকে সেখানে আয়নোট্রপিক রিসেপ্টর থাকে এবং এগুলো আয়ন চ্যানেলকে রেগুলেট করে তাহলে আয়নোট্রপিক রিসেপ্টরের কিছু এক্সাম্পল যদি আমাদেরকে বলতে বলে আমরা কি বলতে পারি যে যেখানে যেখানে ফার্স্ট কাজ করার দরকার হয় সেখানে সেখানে আয়নোট্রপিক রিসেপ্টর থাকে যেমন নার্ভ থেকে নার্ভে যখন আমাদের যে ইনফরমেশন যাবে তখন সেখানে আমরা দেখি যে আয়নোট্রপিক রিসেপ্টর আছে তাহলে এন এন রিসেপ্টর ওকে এর পরবর্তীতে নার্ভ থেকে যখন মাসালে যাবে মানে নিউরো মাসকুলার জাংশনে আমরা দেখি যে এ ধরনের আয়নোট্রপিক রিসেপ্টর আছে এর পরবর্তীতে আমাদের ব্রেনে ব্রেনে কাস্টগুলো খুব দ্রুত হওয়া দরকার তাই না তো ব্রেনেও আমরা দেখি যে কি থাকে কিছু আয়নোট্রপিক রিসেপ্টর থাকে যেমন গাবা এর জন্য থাকে গ্যামা অ্যামাইনো বিউটারিক এসিড এবং আমাদের এন এম ডি এ এর জন্য কি থাকে যে আমাদের ব্রেনের রিসেপ্টর থাকে এই এন এম ডি এ এটা কিসের রিসেপ্টর এটা গ্লুটামেট এর রিসেপ্টর এর পরবর্তীতে আমরা বলতে পারি যে ফাইভ হাইড্রক্সি ট্রিপটামিন বা স্যারোটিনের যে রিসেপ্টর থাকে স্যারোটিনের সাধারণত ষাটটা রিসেপ্টর থাকে সাতের ভেতরে ফাইভ হাইড্রক্সি ট্রিপটামিন বা তিন নম্বর যে রিসেপ্টরটা আছে এই রিসেপ্টরটা আমাদের আয়নোট্রপিক রিসেপ্টর এবং এটা ফার্স্টেস্ট রিসেপ্টর যেহেতু আমাদের স্যারোটোনিন বা ফাইভ হাইড্রক্সি টিপটামিনের অন্য যে রিসেপ্টরগুলো আছে সেগুলো আয়নোট্রপিক রিসেপ্টর না তাহলে আয়নোট্রপিক রিসেপ্টরের এক্সাম্পল হিসেবে আমরা এই কথাগুলো বলতে পারি এর পরবর্তীতে আমাদের কাছে আরও ভিন্ন ধরনের কিছু রিসেপ্টর থাকে যেমন ধরো আমরা দেখাই যে এটা হচ্ছে আমাদের একটা কোষ আচ্ছা তো এই কোষের সেল মেমব্রেনে আমরা দেখি যে এরকম একটা রিসেপ্টর থাকে এরকম একটা রিসেপ্টর থাকে এবং এই রিসেপ্টরের বাইরে একটা ডোমেইন থাকে এবং ভেতরে আর একটা ডোমেইন থাকে আমরা দেখি যে বাইরের ডোমেইনটাতে কোনো একটা ড্রাগ এসে বসতে পারে আর ভেতরে যে ডোমেইনটা থাকে ভেতরে যে ডোমেইনটা থাকে এই ডোমেইনটার সাথে একটা এনজাইম লাগানো থাকে যে জন্য আমাদের এই ধরনের যেই রিসেপ্টর এই রিসেপ্টরগুলোকে কি বলা হয় এগুলোকে বলা হয়ে থাকে যে এনজাই মেটিক রিসেপ্টর এগুলো কি বলা হচ্ছে এনজাইমেটিক রিসেপ্টর যেহেতু এই রিসেপ্টরগুলোর সাথে এনজাইম লাগানো এ ধরনের এনজাইমেটিক রিসেপ্টরের মাধ্যমে সাধারণত আমাদের বিভিন্ন হরমোন সাইটোকাইন 
এইগুলো এসে কাজ করতে পারে এখন গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে আমাদেরকে জানতে হয় যে এই সব অ্যানজাইমেটিক যে রিসেপ্টর আছে এই অ্যানজাইমেটিক রিসেপ্টরের মাধ্যমে কোন কোন হরমোন এসে কাজ করতে পারে তো সেগুলোকে আমরা বলি যে পিগ হরমোন সেগুলোকে আমরা কি বলি সেগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে যে পিগ হরমোন তো পি দিয়ে আমরা কি মনে রাখবো পি দিয়ে আমরা মনে রাখবো হচ্ছে প্রোলেকটিন আই দিয়ে আমরা মনে রাখবো হচ্ছে ইনসুলিন আর জি দিয়ে আমরা মনে রাখবো হচ্ছে গ্রোথ হরমোন তাহলে এই তিনটা হরমোন যেগুলোকে আমরা একসাথে বলি হচ্ছে যে পিক হরমোন এই পিক হরমোনগুলো কি করে যে অ্যানজাইমেটিক রিসেপ্টরের মাধ্যমে কাজ করে এছাড়াও বিভিন্ন সাইটোকাইন আমাদের এই রিসেপ্টর ম্যাকানিজম এর মাধ্যমে কাজ করতে পারে এখন আমাদের যে অ্যানজাইমেটিক রিসেপ্টরগুলো আছে এই অ্যানজাইমেটিক রিসেপ্টরগুলোকেও আমরা কয়েকটা ভাগে ভাগ করি যে তারা কোন অ্যানজাইমের উপর কাজ করতেছে কিভাবে কাজ করতেছে এগুলোর উপর ভিত্তি করে তো কিছুকে আমরা বলি হচ্ছে যে টাইরোসিন কাইনেস কাপল্ড রিসেপ্টর এদেরকে আমরা কি বলি টাইরোসিন কাইনেস কাপল্ড রিসেপ্টর তো এই টাইরোসিন কাইনেস কাপল্ড রিসেপ্টর এর মাধ্যমে কারা কাজ করে আমরা জানি যে ইনসুলিন এই টাইরোসিন কাইনেস কাপল্ড রিসেপ্টরের মাধ্যমে কাজ করে এছাড়াও আরও অনেক কিছু কাজ করতে পারে যেমন আমরা বলতে পারি যে এপিডারমাল গ্রোথ ফ্যাক্টর কাজ করে প্লাটিলেট ডিরাইভ গ্রোথ ফ্যাক্টর কাজ করে এনপি বা অ্যাট্রিয়াল ন্যাট্রিওটিক পেপটাইট কাজ করে এর পরবর্তীতে আরও অনেক কিছু কাজ করতে পারে বাট আমরা ইনসুলিনের কথাটা আপাতত মনে রাখবো ওকে তো এই এখানে কাজটা কীভাবে হয় দেখো আমাদের এখানে আমাদের যে সেল মেম্ব্রেন আছে এই সেল মেম্ব্রেনে কি থাকে যে একটা রিসেপ্টর থাকে এবং আমাদের এই এক্সট্রা সেলুলার ডোমেনে কি হয় যে যখন ইনসুলিন এসে বাইন্ড করে তখন আমরা দেখি যে এটার ইন্ট্রা সেলুলার ডোমেনে যে অ্যানজাইমটা আছে মানে হচ্ছে টাইরোসিন ক্যানেস এই টাইরোসিন ক্যানেস অ্যানজাইমটা অ্যাক্টিভেটেড হয় এবং কিছু সিগনালের মাধ্যমে আমাদের এই কোষের ভেতরে কাজ হয় তো এখানে এত সহজেও আমাদের এই কাজটা হয় না এই কাজটা হইতে আরও অনেক কিছু হইতে হয় যেমন ধরো আমাদের রিসেপ্টরের ডাইমার ফর্ম হইতে হয় দুইটা রিসেপ্টর এসে একসাথে লাগতে হয় এর পরবর্তীতে হচ্ছে যে আমাদের এখানে একটা আরেকটাকে ফসফোরাইলেট করতে হয় টাইরোসিন ক্যানেস অ্যাক্টিভ হয় সেটাও একটা লম্বা পাথরের মাধ্যমে গিয়ে আমাদের সেলের ভেতরে কাজ করে বাট আমরা ওই পাথরগুলো নিয়ে এখন অতটা ইন্টারেস্টেড না আমরা আমাদের রিসেপ্টরের লেকচারে এগুলো সম্পর্কে অনেক কথাবার্তা বলছি এবং সামনেও আমরা এগুলো নিয়ে অনেক কথাবার্তা বলবো আমরা জাস্ট এখন আমাদের যেই অ্যানজাইমেটিক রিসেপ্টরগুলো আছে সেগুলো আসলে কীভাবে কাজ করে কোন কোন মালিকুলের উপর কাজ করে সেগুলো সম্পর্কে আমরা জানতে চাই তাহলে একটা ছিল হচ্ছে আমাদের টাইরোসিন ক্যানেস কাপল্ড রিসেপ্টর এর পরবর্তীতে আমাদের আরও কিছু অ্যানজাইমেটিক রিসেপ্টর আছে যেগুলার ভেতরে টাইরোসিন ক্যানেস লেগে থাকে না সো সিম্পলি আমরা বলতে পারি যে নো টাইরোসিন ক্যানেস অ্যাক্টিভিটি আমরা চাইলে বলতে পারি আচ্ছা তো এই রিসেপ্টরগুলো কীভাবে কাজ করে আমরা একটু দেখি তো দেখলাম যে রিসেপ্টর একটা এক্সট্রা সেলুলার ডোমেইন আছে আর একটা ইন্ট্রা সেলুলার ডোমেইন আছে আচ্ছা তো কি হয় যে যখন আমাদের এই এক্সট্রা সেলুলার ডোমেইনে কোনো একটা সাবস্টেন্স বা লাইগেন্ট এসে বসবে তখন আমাদের এখানে একটা অ্যানজাইম থাকে যেটাকে বলা হয়ে থাকে যে জ্যাক অ্যানজাইম বা এটাকে বলা হয়ে থাকে যে জ্যানাস কাইনেস ওকে তো এই জ্যানাস কাইনেসটা গিয়ে কি করে এই জ্যানাস কাইনেসটা গিয়ে কি করবে দেখো কাইনেস মানে কি কাইনেস মানে এমন একটা জিনিস যেটা ফসফোরাইলেট করতে পারে তাহলে এটা গিয়ে আমাদের এই রিসেপ্টরটাকে ফসফোরাইলেট করবে এই রিসেপ্টরটা যখন ফসফোরাইলেট হবে তখন এটা গিয়ে কি করবে আমাদের কোষের ভেতরে একটা জিনিস আছে যেটাকে বলা হয়ে থাকে যে স্টেট এটা কি বলা হচ্ছে এস টি অ্যাটি তো এই স্টেট মানে কি স্টেট মানে হচ্ছে সিগনাল ট্রান্সট্রাকশন অ্যান্ড অ্যাক্টিভেশন অফ ট্রান্সক্রিপশন তো কি করবে আমাদের এই স্টেটটা যখন অ্যাক্টিভেটেড হবে তখন এটার নাম থেকে আমরা বুঝতেছি এটা সিগনাল ট্রান্সডাকশন করবে এবং এটা গিয়ে আমাদের নিউক্লিয়াসের ভেতরে যে ডিএনএগুলো থাকে সেখানে গিয়ে সে কি করবে সে আমাদের ট্রান্সক্রিপশনকে অ্যাক্টিভেটেড করবে ট্রান্সক্রিপশনের মাধ্যমে এমআরএনএ তৈরি হবে সেটাতেই কি হবে প্রোটিন তৈরি হবে এবং প্রোটিনগুলো গিয়ে আমাদের সেলের ফাংশনকে অল্টার করবে তাহলে দেখো এখানে যেটা হচ্ছে যে আমাদের টাইরোসিন ক্যানে সরাসরি কাজ করতেছে কিন্তু আমরা দেখতেছি যে আমাদের দ্বিতীয় যে অ্যানজাইমটা আছে দ্বিতীয় যে রিসেপ্টরটা আছে এখানে টাইরোসিন ক্যানেজ সরাসরি কাজ করতেছে না তো এই মেকানিজমে আমাদের কোন কোন সাবস্টেন্স বা কোন কোন লাইগেন্ট কাজ করে আমরা কয়েকটার নাম জানতে পারি যেমন আমাদের সাইটোকাইনগুলো কাজ করে আমাদের প্রোলেকটিনগুলো কাজ করে এবং আমাদের গ্রোথ হরমোন কিন্তু এই মেকানিজমে কাজ করে এর পরবর্তীতে আমাদের কিছু অ্যানজাইমেটিক রিসেপ্টর আছে যেগুলো গুয়ানালাইল সাইক্লেসকে ব্যবহার করে কাজ করে তো সেটা কীরকম দেখো আমাদের একটা কোষ থাকে এখানে একটা রিসেপ্টর থাকে এবং রিসেপ্টরটার ভেতরের দিকে আমরা দেখি যে গুয়ানালাইল সাইক্লেস থাকে তো যখন আমাদের এক্সট্রা সেলুলার ডোমেইনে
আমাদের সাইক্লিক জিএমপি প্রডিউস করবে বেশি পরিমাণে সাইক্লিক জিএমপি প্রডিউস করবে এবং আমাদের এই সাইক্লিক জিএমপি গিয়ে পরবর্তীতে আমাদের কোষে যে কাজগুলো আছে সেই কাজগুলো করবে তাহলে এখানে কোন ধরনের লাইগেন্ড এসে বসে যেমন আমাদের এএনপি বিএনপি এবং আমাদের যে সিএনপি গুলো আছে সেগুলো আমাদের এ ধরনের রিসেপ্টর উপর কাজ করবে এবং আমাদের নাইট্রিক অক্সাইডও এ ধরনের রিসেপ্টর উপর কাজ করবে তাহলে দেখো আমরা এখানে কি সম্পর্কে জানছি আমরা এখানে অ্যানজাইমেটিক রিসেপ্টর সম্পর্কে জানছি আমরা তিন ধরনের অ্যানজাইমেটিক রিসেপ্টর এখানে দেখছি এখন গুরুত্বপূর্ণ আরেক ধরনের অ্যানজাইম সম্পর্কে আমরা জানবো যেগুলোকে আমরা বলছি হচ্ছে যে যেগুলোকে আমরা কি বলছি যে জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টর জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টর আচ্ছা এখন এই জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টরগুলো সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যেই অনেক বিস্তারিত কথাবার্তা বলে আসছি আমরা জাস্ট এখানে একটু সামারি করব। আচ্ছা এই জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টরগুলোকে জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টর কেন বলা হয় এই জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টর বলা হয় কারণ তাদের ইন্ট্রাসেলুলার জোর ডিরোমাইন সেখানে কি লেগে থাকে জি প্রোটিন লেগে থাকে আচ্ছা তো এখন কি হয় যে যখন আমাদের এখানে একটা লাইগেন্ট এসে বসে তখন আমাদের এখানকার যে জি প্রোটিন এই জি প্রোটিনটা অ্যাক্টিভ হয় তো যখন আমাদের এই জি প্রোটিন অ্যাক্টিভেটেড হয় তখন আমরা দেখি যে এখানে অনেক কাজ হয় যেগুলো সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যেই বিস্তারিত জানি তো এই কাজগুলো হওয়ার মাধ্যমে মূলত কি হয় এই কাজগুলো হওয়ার মাধ্যমে যেটা হয় যে আমাদের কোষের ভেতরে সাইক্লিক এএমপির পরিমাণটা বাড়ে আমাদের কোষের ভেতরে আরও কিসের পরিমাণটা বাড়ে ক্যালসিয়ামের পরিমাণটা বাড়ে এবং আমাদের কোষের ভেতরে বিভিন্ন আয়ন চ্যানেলগুলো কি হয় বিভিন্ন আয়ন চ্যানেলগুলো ওপেন হয় যেগুলো দিয়ে কি না আয়নগুলো মুভ করতে পারে এখন এগুলো হওয়ার ফলে যেটা হয় আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি যে যখন আমরা দেখি যে আমাদের সাইক্লিক এমপি বাড়তেছে তখন এটা গিয়ে কি করে আমাদের প্রোটিন কাইনেজ এ কে অ্যাক্টিভেটেড করে এখন প্রোটিন কাইনেজ এ যখন অ্যাক্টিভেটেড হবে তখন আমাদের এই কোষের ভেতরে কিছু কাজ হবে তো এখন এখানে যেই কাজগুলো হবে এই কোষে যে কাজগুলো হবে এগুলো ডিপেন্ড করবে হচ্ছে কোন ধরনের রিসেপ্টরের উপরে আমাদের ড্রাগ বা লাইগেনটা কাজ করতেছে আমরা সিম্পল করে জাস্ট একটু করে কিছু ইনফরমেশন জানব দেখো আমরা দেখে আসছি যে আমাদের বডিতে কি থাকে যে অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম থাকে এই অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেমকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করছি একটাকে আমরা বলছি হচ্ছে প্যারাসিম্পেথেটিক আর একটাকে আমরা কি বলছি যে সিম্পেথেটিক ওকে এখন দেখো আমাদের এই প্যারাসিম্পেথেটিক যে নার্ভাস সিস্টেমটা আছে এই নার্ভাস সিস্টেমটা যেই রিসেপ্টরগুলোর মাধ্যমে কাজ করে সেগুলোকে আমরা কি বলি সেগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে কোলিনার্জিক রিসেপ্টর আর সিম্পেথেটিক সিস্টেম যেই রিসেপ্টরগুলোর উপরে কাজ করে সেগুলোকে আমরা কি বলি সেগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাড্রোনার্জিক রিসেপ্টর আচ্ছা এখন এই যে কোলিনার্জিক যে রিসেপ্টরগুলো আছে এগুলো মূলত দুই ধরনের এগুলো কয় ধরনের দুই ধরনের কিছুকে আমরা কি বলি মাস্কেরেনিক রিসেপ্টর বলি আর কিছুকে আমরা বলি হচ্ছে নিকোটনিক রিসেপ্টর এখানে এই যে নিকোটনিক রিসেপ্টর এটা কেমন রিসেপ্টর এটা এক ধরনের আয়ন চ্যানেল এটা কেমন এটা এক ধরনের আয়ন চ্যানেল আর আমাদের যে মাস্কেরেনিক রিসেপ্টরটা আছে এই মাস্কেরেনিক রিসেপ্টরটা কেমন এটা জি প্রোটিন কাপল্ড রিসেপ্টর ওকে এর পরবর্তীতে আমাদের সিম্পেথেটিক সিস্টেমের যে অ্যাড্রোনার্জিক রিসেপ্টরগুলো আছে এই অ্যাড্রোনার্জিক রিসেপ্টরগুলোর ভেতরে সবগুলাই কেমন জি প্রোটিন কাপল্ড রিসেপ্টর সবগুলোই জি প্রোটিন কাপল্ড রিসেপ্টর ওকে তাহলে এই অ্যাড্রোনার্জিক রিসেপ্টরগুলোকে আমরা কিভাবে ভাগ করি আমরা ভাগ করি এগুলোকে আলফা এবং বিটা হিসেবে আলফা এবং বিটা হিসেবে তো আলফাকে আমরা ভাগ করি আলফা ওয়ান এবং আলফা টু হিসেবে আলফা ওয়ান এবং আলফা টু হিসেবে এবং বিটাকে আমরা কিভাবে ভাগ করি বিটাকে আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করি বিটা ওয়ান বিটা টু এবং বিটা থ্রি ওকে তাহলে দেখো আমাদের সিম্পেথেটিক নার্ভাস সিস্টেমে যত রিসেপ্টরই আছে সবগুলোই জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টর এবং আমাদের প্যারাসিম্পেথেটিকে মাস্কেরেনিক যে রিসেপ্টরগুলো থাকে এগুলো জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টর শুধুমাত্র তাহলে আমাদেরকে একটা কথা মনে রাখতে হবে সে কথাটা কি সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে প্যারাসিম্পেথেটিক সিস্টেম আছে সেখানের যে নিকোটেনিক রিসেপ্টর আছে এই নিকোটেনিক রিসেপ্টরটা হচ্ছে শুধুমাত্র আয়ন চ্যানেল এছাড়া আমাদের অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেমে যতগুলো রিসেপ্টর আছে সবগুলোই কেমন জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টর এখন আসো তাহলে আমরা আমাদের জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টরে ফিরে আসি আচ্ছা তো আমাদের এই যে জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টর এই জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টরে আমরা কি দেখতেছি যে জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টরে আমাদের জি প্রোটিন এর সাথে যে রিসেপ্টরটা কাপল থাকে এখানে এসে যখন কোনো একটা লাইগেন্ট বসে তখন আমরা দেখি যে আমাদের কোষের ভেতরে অনেক কাজ হয় এগুলো সম্পর্কে আমরা যেহেতু বিস্তারিত আলোচনা করে আসছি সেহেতু আমাদের এইখানে আমরা এগুলো সম্পর্কে আর ডিটেলস জানব না শুধুমাত্র আমরা এতটুকু জানতে পারি যে আমাদের এইখানে কোন কাজটা হবে প্রিডোমিনেটলি সেটা ডিপেন্ড করবো হচ্ছে
এখন এটা অ্যাক্টিভেট হওয়ার মাধ্যমে আমাদের কোষের ভেতরে বা আমাদের একটা অর্গানে কি কাজ হবে সেটা ডিপেন্ড করব হচ্ছে কোন ধরনের রিসেপ্টর এর উপরে কোন ধরনের ড্রাগ এসে কাজ করতেছে সেটার উপরে যেমন ধরো আমরা যদি হার্টের বেলায় চিন্তা করি এবং এটা যদি আমাদের বিটা রিসেপ্টর হয় তখন আমরা দেখি যে আমাদের এখানে কেমন অ্যাক্টিভিটি দেখা যাচ্ছে আমাদের এখানে হার্টকে স্টিমুলেট করা হয়েছে বা অ্যাক্টিভেট করা হয়েছে আমরা দেখি কিন্তু অন্য অন্য জায়গায় আমরা দেখি যে বিটা রিসেপ্টর হইলো সেখানে সেটাকে আর অ্যাক্টিভেট করা হচ্ছে না সেখানে একটা ইনহেবিটরি ইফেক্ট আমরা দেখি যখন এটা আমাদের আলফা রিসেপ্টর হিসেবে কাজ করে তখন আমরা দেখি যে ক্যালসিয়াম কি করে তখন আমরা দেখি যে এই ক্যালসিয়াম আমাদের যে ব্লাড ভেসেল আছে সেই ব্লাড ভেসেলে কনস্ট্রাকশন করে বা ভ্যাসো কনস্ট্রাকশন করে আমাদের ব্লাড প্রেশারটা বাড়ায় এর পরবর্তীতে আমাদের যে আয়ন চ্যানেলগুলো আছে এই আয়ন চ্যানেলগুলো ওপেন যখন হয় যখন আমরা দেখি যে আমাদের রিসেপ্টর হিসেবে কাজ করতেছে হচ্ছে কে রিসেপ্টর হিসেবে কাজ করতেছে আমাদের এম টু রিসেপ্টরগুলো তখন আমরা দেখি যে আমাদের এই আয়ন চ্যানেলগুলো ওপেন হয় কি হয় যে আমাদের এই আয়ন চ্যানেলগুলো ওপেন হয়ে পটাশিয়াম কোষের বাইরে যায় পটাশিয়াম কি করে কোষের বাইরে চলে যায় পটাশিয়াম যখন কোষের বাইরে চলে যায় তখন কি হয় যে আমাদের পজিটিভ চার্জ আমাদের কোষ থেকে বাইরে চলে যাচ্ছে তাহলে কোষের ভেতরে কী হয়ে যাচ্ছে যে নেগেটিভ চার্জের পরিমাণটা বেড়ে যাচ্ছে বা আমরা বলতে পারি যে আমাদের কোষটা কেমন হয়ে যাচ্ছে হাইপার পোলারাইজড হয়ে যাচ্ছে হাইপার পোলারাইজড হয়ে গেলে কি হবে এখানে অ্যাকশন পটেন্সিয়াল কম তৈরি হবে এবং আমরা হার্টের বেলায় দেখবো যে এখানে ব্রেডিকার্ডিয়া হচ্ছে তাহলে জাস্ট এখানে আমরা একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম যে আমাদের রিসেপ্টর এর উপরে ডিপেন্ড করে আর কোন অর্গানের উপরে সেটা আছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে আমরা দেখি যে আমাদের জি প্রোটিন কাপড় রিসেপ্টর এর কাজগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয় এর পরবর্তীতে আমাদের কাছে যে রিসেপ্টরগুলো আছে সেগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে যে ইন্ট্রাসেলুলার রিসেপ্টর সেগুলোকে আমরা কি বলি ইন্ট্রাসেলুলার রিসেপ্টর এই ইন্ট্রাসেলুলার রিসেপ্টরকে আমরা আরও বলি আরেকটা নামে যে নিউক্লিয়ার নিউক্লিয়ার রিসেপ্টর সুপার ফ্যামিলি আমরা কি বলি নিউক্লিয়ার রিসেপ্টর সুপার ফ্যামিলি কেন আমরা নিউক্লিয়ার রিসেপ্টর সুপার ফ্যামিলি বলতেছি সেটা আমরা এখনই দেখব ধরলাম যে এটা হচ্ছে আমাদের একটা কোষ আর এটা হচ্ছে আমাদের কোষের নিউক্লিয়াস তাহলে রিসেপ্টর কোথায় কোথায় থাকতে পারে রিসেপ্টর থাকতে পারে আমাদের সাইটোপ্লাজমে আর রিসেপ্টর থাকতে পারে আমাদের নিউক্লিয়াস এর ভেতরে তাহলে দুইটা ভাগে ভাগ করে সাইটোপ্লাজমিক রিসেপ্টর আর এটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার রিসেপ্টর এখন আমাদের কোন কোন মালিকিউলগুলো এই রিসেপ্টরগুলোতে কাজ করতে পারবে ওই মালিকিউলগুলো কাজ করতে পারবে যেগুলো আমাদের এই মেমব্রেনটাকে ক্রস করে তাই তো তাহলে লাইগেন্ড এর বৈশিষ্ট্য কী হইতে হবে এখানে এখানে লাইগেন্ডের বৈশিষ্ট্য হইতে হবে যে এটাকে হয়তো লিপিড স্যালেবল হইতে হবে না হলে এটাকে খুবই লো মালিকুলার ওয়েট এর কোনো মালিকুল হইতে হবে তাহলেই সে কেবলমাত্র আমাদের এই লিপিড বাইলেরকে ক্রস করে কোষের ভেতরে আসতে পারবে আচ্ছা এখন কোষের ভেতরে আসলেও চিন্তা করলাম এখন আমরা দেখি যে কোন কোন ড্রাগুলা আমাদের সাইটোপ্লাজমিক রিসেপ্টরকে ব্যবহার করে আর কোন কোন ড্রাগুলো আমাদের নিউক্লিয়ার রিসেপ্টরকে ব্যবহার করে সাইটোপ্লাজমিক রিসেপ্টরকে ব্যবহার করে আমাদের যেই কটিকোয়েস্টেরয়েডগুলো আছে কটিকোয়েস্টেরয়েডগুলো আছে যেমন আমাদের কাছে কী কী আছে আমাদের কাছে গ্লুকো কটিকোয়েডস আছে আমাদের কাছে মিনারেলো কটিকোয়েড আছে তো আমাদের এই কটিকোয়েস্টেরয়েডগুলো আমাদের সাইটোপ্লাজমিক রিসেপ্টরের মাধ্যমে কাজ করে এরপর আমরা মনে রাখবো যে আমাদের ভাইটামিন ডি এই দুইটা জিনিস আমরা অবশ্যই মনে রাখবো যে এগুলো আমাদের সাইটোপ্লাজমিক রিসেপ্টর এর মাধ্যমে কাজ করে এর পরবর্তীতে আমাদের যে নিউক্লিয়ার রিসেপ্টর আছে এই নিউক্লিয়ার রিসেপ্টরের মাধ্যমে কারা কাজ করে জেনারেলি আমরা মনে রাখবো যে সেক্স হরমোনগুলো আমাদের এই নিউক্লিয়ার রিসেপ্টরের মাধ্যমে কাজ করে স্পেশালি হচ্ছে যে এস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টোরন আর টেস্টোস্টোরনও বিভিন্ন রিসেপ্টর নিউক্লিয়াসে থাকতে পারে বাট এস্ট্রোজেনের প্রিডোমেন্টলি থাকে এর পরবর্তীতে আমাদের ভাইটামিন এ এর রিসেপ্টর থাকে এর পরবর্তীতে আমাদের থাইরয়েড হরমোনগুলো ভুললে চলবে না থাইরয়েড হরমোনগুলোর জন্য আমাদের রিসেপ্টর কোথায় থাকে আমাদের রিসেপ্টর থাকে হচ্ছে আমাদের কোষগুলোর ভেতরে বা আমরা বলতে পারি আমাদের নিউক্লিয়াসের ভেতরে ওকে তাহলে আমরা জেনে নিলাম যে আমাদের কোন রিসেপ্টর উপরে কোন কোন লাইগেন্ট কাজ করতে পারে বা কোন কোন সাবস্টেন্স কাজ করতে পারে এখন কথা হচ্ছে যে আমাদের এই ইন্ট্রাসেলুলার রিসেপ্টরগুলোকে আমরা কেন বললাম যে নিউক্লিয়ার রিসেপ্টর সুপার ফ্যামিলি কারণ আমাদের এই রিসেপ্টরগুলো আলটিমেটলি যেটা করে আমাদের এই রিসেপ্টরগুলোর কাজ করার মেকানিজমটা আলটিমেটলি যেটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই রিসেপ্টরগুলো আমাদের ডিএনএ কে ইফেক্ট করে কীভাবে আমি দেখাই ধরলাম এটা হচ্ছে আমাদের একটা এক্সট্রা সেলুলার আমাদের যে রিসেপ্টরটা আছে সেটা চিন্তা করলাম যে কোনো একটা রাগ মালিকুল বা কোনো একটা সাবস্টেন্স এসে এখানে বসলো তাহলে এখানে কি হয়েছে যে রিসেপ্টর
এবং এগুলো আমাদের ডিএনএ কে এফেক্ট করবে এবং ডিএনএ থেকে পরবর্তীতে আমরা দেখব যে আমাদের ট্রান্সক্রিপশন ট্রান্সলেশন এগুলো হয়তো বেশি হচ্ছে না হলে কম হচ্ছে এবং এর উপরে ডিপেন্ড করে আমরা দেখব যে আমাদের প্রোটিন সিনথেসিসটা বাড়বে অথবা প্রোটিন সিনথেসিসটা কমবে এবং এই প্রোটিন সিনথেসিস বাড়া কমার মাধ্যমে আমাদের সেলের ভেতরে ফাংশনে কিছু চেঞ্জ আসবে তাহলে এই জন্যই যে তারা যেহেতু আমাদের ডিএনএ কে ব্যবহার করে কাজ করতেছে হোক সেটা সাইটোপ্লাজমিক হোক সেটা নিউক্লিয়ার তারা যেহেতু আমাদের ডিএনএ কে ব্যবহার করে কাজ করতেছে সেই জন্য আমরা তাদেরকে বলি হচ্ছে নিউক্লিয়ার রিসেপ্টর সুপার ফ্যামিলি তাহলে সিগন্যাল ট্রান্সট্রাকশন মেকানিজম এর উপর ভিত্তি করে আমরা কি করলাম আমাদের রিসেপ্টরগুলোকে অনেকগুলো ভাগ করলাম আমরা প্রথমত জানছি হচ্ছে আয়নোট্রপিক রিসেপ্টর সম্পর্কে আমরা জানি যে এটা হচ্ছে সবচেয়ে ফার্স্টেস্ট রিসেপ্টর যেখানে যেখানে আমাদের ফার্স্টেস্ট কাজ করার প্রয়োজন হয় সেখানে সেখানে আমরা এই ধরনের রিসেপ্টর দেখি আর আমরা অবশ্যই জেনে নিতে পারি যে আমাদের স্লোয়েস্ট রিসেপ্টর কোনটা দেখো এটা কিন্তু একদম বেসিক কমন সেন্স যেহেতু আমাদের এখানে ট্রান্সক্রিপশন ট্রান্সলেশন এই জিনিসগুলোকে মডিফাই করে আমাদের এই রিসেপ্টরটা কাজ করে সেহেতু আমরা নিউক্লিয়ার রিসেপ্টর সুপার ফ্যামিলি বা ইন্ট্রাসেলুলার যে রিসেপ্টরগুলো আছে সেগুলোকে বলতে পারি এগুলো হচ্ছে স্লোয়েস্ট রিসেপ্টর তাহলে আমরা জানলাম যে আমাদের যেই আয়নোট্রপিক রিসেপ্টরগুলো আছে এগুলো ফার্স্টেস্ট রিসেপ্টর এর পরবর্তীতে আমরা অ্যানজামেটিক রিসেপ্টর সম্পর্কে জানছি আমরা তিনটা টাইপ জানছি টাইরোসিন ক্যানেজের উপরে ডিপেন্ড করে টাইরোসিন ক্যানেজ এখানে টাইরোসিন ক্যানেজের উপর ডিপেন্ড করে না এর পরবর্তীতে আমরা গুয়ানালাইজ সাইক্লেজের কথা জানলাম এবং আমরা এর পরবর্তীতে জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টর সম্পর্কে জানছি যেটা সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের পূর্ববর্তী লেকচারও জানছি এর পরবর্তীতে আমরা নিউক্লিয়ার রিসেপ্টর সুপার ফ্যামিলি এগুলো সম্পর্কে জানছি আমাদেরকে অবশ্যই এখানে যে এক্সাম্পলগুলো আমরা উল্লেখ করছি সেই এক্সাম্পলগুলো সম্পর্কে অবশ্যই জেনে নিতে হবে তাহলে আমরা আজকের লেকচারে যেটা জানলাম সেটা হচ্ছে যে ফার্মাকো ডাইনামিক্স বলতে আসলে কী বোঝায় আমরা ফার্মাকো কাইনেটিক্স বলতে কী বোঝায় সেটা সম্পর্কে সামান্য একটু জানছি আমরা অ্যাফিনিটি সম্পর্কে জানছি আমরা ইন্ট্রেন্সিক অ্যাক্টিভিটি সম্পর্কে জানছি আমরা রিসেপ্টর সম্পর্কে বিস্তারিত জানছি আমরা বিভিন্ন ধরনের ড্রাগ সম্পর্কে জানছি এবং আমরা আমাদের রিসেপ্টর নিয়ে অনেকগুলো ডিসকাশন এখানে আসলে করছি তো এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা সবাইকে ধন্যবাদ সালামু আলাইকুম